जय हिंद दोस्तों मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीचिंग में आनंद चौहान में एक बार सभी पैर दोस्त जुड़ जाएं और प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रामबार सीरीज में दोस्तों साइंस में प्रकाश की जो आपकी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाली है और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके पिछले जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चुके हैं उन सभी क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है तो एक बार सभी पैर दोस्तों सेशन को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके तो एक बार सभी पैर दोस्तों जुड़ जाएँ जल्दी से और चलिए दोस्तों जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से एक बार सभी पैर दोस्त जुड़ जाएँ और शासन को शेयर करेंगे सभी पैर दोस्त जल्दी से आ जाएं आपकी क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों हालांकि कुछ दिन हो गए थे जिसके कारण दोस्तों आप कुछ प्रॉब्लम की जैसे दोस्तों आपकी क्लासें नहीं हो पाई थी लेकिन दोस्तों अब आपकी क्लास दोस्तों आज स्टार्ट हो गई है तो एक बार सभी पैर दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से प्रकाशी की चैप्टर जिसमें दोस्तों हंड्रेड प्लस आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दीर्घ तरंगों दर्द वाली प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दर्द वाली प्रकाश से कहीं अधिक होता है जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है रेडियो तरंग द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर की परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है आपको दोस्तों बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से कथन सही है और कौन से नहीं है ऑप्शन दिए है सभी पर दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे आंसर करेंगे सभी पर दोस्त फटाफट जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना उन सभी पैर दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है तीन और चार दोस्तों यहाँ पर हमारे बिल्कुल राइट आंसर है तीसरा और दोस्तों चौथा सही है और जो हमारा पहला और दूसरा है दोस्तों वो आपका कैसा है गलत है तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना था उन सभी पैर दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर है चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए यहाँ पर दोस्तों दिए गए आपको चार विकल्प दिए स्थलीय तापन प्रकाश प्रावर्तन प्रकाश अपिवर्तन प्रकाश विवर्तन इनमें से किस तथ्य के कारण दोस्तों मृग मारिश का मृग मारिश का दोस्तों आप होता क्या है आप दोस्तों देखा होगा गुरु गर्मियों के सीजन में जब हम दोस्तों कार से जब जाते हैं किसी भी मतलब वाहन से जाते हैं तो दोस्तों में सड़क पर थोड़ी दूर में दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे सड़क पर दोस्तों पानी भरा हुआ है छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा हुआ दोस्तों में प्रतीत होता है वही होता है दोस्तों मारीच का जिसको दोस्तों हम बोलते हैं मृग मारीच का तो वही दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मृग मारीच का किसके कारण बनती है स्थली तापन के कारण प्रकाश परावर्तन प्रकाश विवर्तन या प्रकाश विवर्तन के कारण आंसर करेंगे सभी प्यार दोस्त तो ये दोस्तों जो मृग मारिच का इसके दोस्तों बनने के सिर्फ दो कारण होते हैं एक तो दोस्तों स्थलीय तापन तापन यानी सूर्य का प्रकाश होता है जो स्थलीय तापन होता है एक तो हो जाएगा दोस्तों आपको स्थलीय तापन और तीसरा है दोस्तों दूसरा है आपका प्रकाश अपवर्तन के कारण किस कारण प्रकाश अपवर्तन के कारण तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक और तीन एक और तीन दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो याद रखना दोस्तों यदि जब कभी आपको दोस्तों स्थली तापन नहीं देता ऑप्शन में तो दोस्तों प्रकाश अपवर्तन को हम लगाएंगे तो प्रकाश अपवर्तन के कारण दोस्तों मृग मारिच का बनती है नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है दोस्तों कथन और कारण दिए गए सभी पर दोस्तों कथन और कारण को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद दोस्तों आंसर करेंगे एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है ये एक्सपेरिमेंट तो आप सभी ने किया भी होगा कारण दिया दोस्तों छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी की छोटी एवं झुकी हुई होने का आवाज देता है कथन पढ़ेंगे सभी पर इसमें से क्या दोनों कथन सही है या दोनों गलत है या आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है या नहीं तो सभी पैर दोस्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर करेंगे सभी पैर दोस्त देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक ही तो ए में जो क्या कह रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया जाता है यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी हुई जल की सतह पर झुकी प्रतीत होती है बात दोस्तों बिल्कुल सही है कथन तो हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है दोस्तों जब किसी छड़ को दोस्तों जल में डुबोते हैं तो दोस्तों जब साइड से देखते तो झुकी हुई प्रतीत होती है नेक्स्ट है दोस्तों छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं को प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी और झुकी होने का आवाज देता है यह दोस्तों कारण बिल्कुल गलत है तुम्हारा क्या
जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना था उन सभी प्यार दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए सभी प्यार दोस्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उस सिक्का अपने वास्तविक स्तर से अपेक्षाकृत निकट लगेगा यानी दोस्तों जब कोई बाल्टी में जब कोई सिक्का डालते हैं तो जब उस सिक्के को देखते हैं तो सिक्का दोस्तों वास्तविक स्तर से अपेक्षाकृत हमें दोस्तों ऊपर की ओर यानी अपेक्षाकृत निकट लगना ही लगता है नेक्स्ट है दोस्तों यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक से स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा तो आपको बताना है इसमें से दोस्तों कौन से दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं या केवल एक सही है तो सभी पर दोस्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे बिल्कुल सही आंसर दिया जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए को चुना है एक और दो तो उन सभी पैर दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर दोस्तों आपके दोनों निष्कर्ष दोनों कथन सही है नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से क्या सही नहीं है दोस्तों याद रखना आपसे पूछा है क्या सही नहीं है तो बताएंगे सभी पैर दोस्त व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है क्या वह दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है निकट किससे पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस करता है इस दोष को ठीक करने के लिए अवतर लेंस का प्रयोग करते हैं तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त तो देखिए दोस्तों जिन दोस्तों ऑप्शन ए को चुनाव सभी प्यार दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है व्यक्ति दूर के पिंडों को दोस्तों स्पष्ट दे सकता है जिसको दोस्तों दूरदृष्टि दोष होता है उसको दोस्तों दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है इसमें दोस्तों जस्ट अपोजिट होता है जिस 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 चीज का मतलब दोस्तों जैसे कि हमको दूरदृष्टि दोष है तो दोस्तों हमको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु निकट की नहीं दिखाई देगी और यदि निकट दृष्टि दोष है तो निकट तो दिखाई देगा पर दूर का नहीं दिखाई देगा और दूरदृष्टि दोस्तों को दोष को दूर करने के लिए दोस्तों किसका किस लेंस का उपयोग करते हैं तो दूर के लिए दोस्तों उत्तर लेंस का उपयोग करते हैं किसके लिए उत्तर लेंस का और निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों किसका करते हैं अवतर लेंस का तो याद रखना तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट दिया है निकट दूर निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि के दोस्त के लिए दोस्तों कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है उन नतोदत्तर कॉन्वेक्स लेंस नतोदर कॉन्वेक्स लेंस बर्तुलाकार सिलेंड्रीकर या इनमें से कोई नहीं तो कौन सा है दोस्तों इसमें है दोस्तों नतोदर कॉन्वेक्स लेंस इसी को दोस्तों हम बोलते हैं अवतल दर्पण यानी अवतल लेंस क्या बोलते हैं दोस्तों इसी को हम बोलते हैं अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष कर दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अवतल लेंस का इसी को बोलते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है मुक्त ब्रोमीन निकलती है प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से आक्सीकृत हो जाता है विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड धुल नहीं जाते तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए को चुना सभी पार दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दर्द है निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दर्द है हरा पीला नीला लाल तो आंसर करेंगे सभी प्यार दोस्त किस रंग का तरंग दर्द सबसे लंबा है तो किसका दोस्तों तरंग दर्द सबसे लंबा है ऑप्शन डी लाल रंग का दोस्तों जो तरंग दर्द है वो सबसे लंबा होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है हीरा चमकदार किस कारण दिखाई देता है सभी पर दोस्तों आंसर करेंगे ऑप्शन दिया है परावर्तन के कारण अपवर्तन के कारण या सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण या आपका प्रकीर्णन के कारण तो सभी प्यार दोस्त आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर दिया है ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका इसमें दोस्तों नहीं दिया गया है तो लेकिन आपको दोस्तों इसमें प्रश्न दिया कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है तो आपको दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना और ऑप्शन दिया है आपको आंसर बताना है बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑप्शन सी किस कारण दोस्तों सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ पर जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना सभी प्यार दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों आपको हीरा चमकदार दिखाई देता है नेक्स्ट पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनता है 
जो दोस्तों पढ़ने में जो काम आने वाला जो ग्लॉसिस लेंस होता है वह किस प्रकार के लेंस का बना होता है अवतल उत्तल या साधारण या दोस्तों अवतल या उत्तल दोनों तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त पढ़ने में काम आने वाला ग्लॉसेस किस प्रकार के लेंस से बनता है बताएंगे सभी प्यारे दोस्त फटाफट बिल्कुल सही जवाब चुना है ऑप्शन बी किस लेंस का होता है यह दोस्तों आपका होता है उत्तल लेंस का नेक्स्ट है दोस्तों कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है हीरे से कांच में होता है जल से कांच में वायु से जल में या वायु से कांच में कुल आंतरिक परावर्तन कुल आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल सही जवाब है तो दोस्तों आपका हीरे से कांच में होता है इसी कारण दोस्तों हमें हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है जैसा कि दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी पढ़कर आए थे नेक्स्ट ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी रिप्रोड्यूसन जो होता है दोस्तों उसके लिए एक सी कॉम्पैक्ट डिस्क सी का फुलफॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त क्या होता है क्रॉटर्स क्रिस्टल नाइट टाइटेनियम न्यूडिल लेजर बीम बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त ध्वनि के जो प्रोड्यूसिंग होता है उसमें कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है उसमें ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है बिल्कुल सही जवाब चुना है दोस्तों जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना है लेसर बीम तो बिल्कुल सही आंसर चुना है लेसर बीम के कारण दोस्तों जो ऑडियो प्लेयर है प्लेयर है इसमें दोस्तों प्रोड्यूसिंग जो होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क में प्रयुक्त की जाती है नेक्स्ट प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर अपवर्तन पर प्रक्रियन पर या व्यतिकरण पर तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब चुना है दोस्तों ने ए ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर दोस्तों जो प्रकाशिक तंतु होता है वो उसी सिद्धांत पर कार्य करता है नेक्स्ट किसी वस्तु के त्रिबिमीय त्रिबिमीय जो होता है दोस्तों आपका थ्री डायमेंशन यानी थ्री प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या है ऑडियोग्राफी लेक्सकोग्राफी फोटोग्राफी या आपका होलोग्राफी तो सभी पैर दोस्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद इसका आंसर करेंगे जो थ्री जो होता है दोस्तों त्रिबिमी प्रतिरूप यह जिसको अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की जो तकनीक यानी टेक्निकल नेम क्या है उसका ऑप्शन दिया है ऑडियोग्राफी लेक्सकोग्राफी फोटोग्राफी या आपका हो जाएगा होलोग्राफी बताएंगे सभी प्यार दोस्त जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना है उन सभी प्यार दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है होलोग्राफी होलोग्राफी है जो आपका दोस्तों थ्री पुनरावृत्ति टेक्निकल नेम है नेक्स्ट सावन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है बहुलित परावर्तन और वितकरण बहुलित अपिवर्तन और परिक्षेपण परिवर्तन और परिक्षेपण या ध्रुवण और वितकरण तो आंसर करेंगे सभी प्यार दोस्त फटाफट जिन दोस्तों ऑप्शन ए को चुनाव सभी प्यार दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण सावन के पतले झाग में दोस्तों चमकदार रंगों का बनना दिखाई देता है आपने देखा होगा जब सावन में दोस्तों झाग बनता है बलबूले टाइप में दोस्तों इसमें आप दो चमकदार यानी इंद्रधनुष की रंग जैसे आपको दिखाई देते हैं तो यह दोस्तों घटना किस कारण होती है परावर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन और व्यतिकरण के कारण नेक्स्ट खतरे के संकेतों को लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है इसका प्रक्रियन सबसे कम होता है यह आंखों के लिए आरामदायक होता है यह तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो गया कि यह आंखों के लिए आरामदायक होता है तो गलत कर दो इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है अब आपको दोस्तों ऑप्शन तीन है आपको तीन में से डिसाइड करना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब चुना है किस कारण दोस्तों इसका जो प्रक्रियन होता है दोस्तों सबसे कम होता है ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं इसका कारण क्या है संकेत की कमजोरी कमजोर एंटीना संकेत वायु द्वारा सोखने से या पृथ्वी की वक्रता से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त टेलीविजन जो होते हैं दोस्तों ये संकेत इनके जो संकेत होते हैं ये सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं तो इसका क्या कारण है इसका कारण क्या है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर चुना है पृथ्वी की वक्रता जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना सभी प्यार दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है पृथ्वी की वक्रता के कारण टेलीविजन संकेत जो सामान्यता में एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होते हैं नेक्स्ट दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त टेक्निक क्या है आयाम मॉडलन आवृत्ति मॉडलन स्पंद कूट मॉडलन या काल विभाग बहुसंकेतन आंसर करेंगे सभी प्यार दोस्त क्या है इसका 
जो दोस्तों दूरदर्शन प्रसारण होता है उसमें दोस्तों सुनने के जो संकेत होते हैं वो किस कारण होते हैं दोस्तों आवृत्ति मॉडलन ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति मॉडलन के कारण नेक्स्ट धूप के चश्मे की पावर क्या होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धूप के चश्मे का जो दोस्तों डायोप्टर कितने डायोप्टर होता है धूप के चश्मे का पावर कितने डायोप्टर होती है जीरो एक दो या चार कितने डायोप्टर होती है जीरो डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की बात हो रही तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैमरे का द्वारा और कपाट गति को नियंत्रित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा ऑप्शन दिए हैं और आंसर करना है आप सभी को ये नया क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा क्या क्वेश्चन है जिन दोस्तों ऑप्शन सी को चुनाव सभी प्यार दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है एफ एट एक बटे दो सौ पचास नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों सबसे कम वेव लेंथ तरंग दर्द वाला प्रकाश होता है दोस्तों आपसे पूछा सबसे कम जो सबसे कम तरंग दर्द होती है वह किस प्रकाश के रंग की होती है लाल पीला नीला बैंगनी बताएंगे सभी प्यार दोस्त किसकी होती है बैंगनी रंग की ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना है और सभी प्यार दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा आपकी होती है नीले प्रकाश में हरे प्रकाश में लाल प्रकाश में या आपका पीले प्रकाश में आपसे दोस्तों उच्चतम ऊर्जा पूछा जा रहा है तो किस प्रकाश में होती है नीला हरा लाल पीला आंसर करेंगे सभी प्यार दोस्त किसमें होती है दोस्तों सबसे उच्चतम ऊर्जा तो यह जो होती है दोस्तों यह आपके नीले प्रकाश में होती है ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है सभी को पता होगा कितनी होती है दोस्तों यह आपकी 25 सेंटीमीटर होती है नेक्स्ट दोस्तों यदि इस वीडियो से रिलेटेड यदि हमसे कोई क्वेश्चन में आप मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो दोस्तों प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि हमसे यदि त्रुटि होगी तो प्लीज सभी प्यार दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसमें दोस्तों सुधार कर सकें आकाश नीला लगता है क्यों सभी को पता होगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश में नीले रंग और रंगों से अधिक है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकृत होती है नीला रंग नेत्र से अधिक सुग्राही है वायुमंडल दीर्घ तरंगों को लघु तरंग दर्द की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे सभी प्यार दोस्त जिन दोस्तों ने ऑप्शन बी को चुना सभी प्यार दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है लघु तरंग दीर्घ तरंगों के पेचा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्ण होती है प्रकीर्ण का दोस्तों मतलब क्या होता है प्रकाश के प्रकीर्णन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दोस्तों में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है लेकिन वास्तविक में आकाश का रंग कैसा है दोस्तों आकाश का रंग काला है वास्तविक में यदि आपसे पूछा जाए तो वास्तविक में आकाश का रंग काला है और प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दोस्तों आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है नेक्स्ट अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है अब दोस्तों जब सूर्य अस्त होता है तो अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है परावर्तन प्रकीर्णन या अपवर्तन या विवर्तन के कारण तो किस कारण दोस्तों इसकी भी दोस्तों वही कंडीशन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकर्णन के कारण ही दोस्तों में आकाश में का रंग भी दोस्तों नीला दिखाई देता है और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है इसमें दोस्तों आपके दोनों कारण एक ही है प्रकाश का प्रकीर्णन नेक्स्ट प्रकाश में दोस्तों जो सात रंग होते हैं रंगों को अलग रंग रंग करने का क्या तरीका है आपको पता है कि प्रकाश में दोस्तों सात रंग होते हैं और इन रंगों को दोस्तों जो अलग करने का क्या तरीका है ऑप्शन पढ़ेंगे सभी प्यार दोस्तों ध्यान से एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है पौधे से रंगों को अलग किया जा सकता है रंगों को अलग नहीं किया जा सकता है तो बताएंगे सभी प्यार दोस्त तो दोस्तों किस कारण अलग कर सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है एक प्रिज्म से एक प्रिज्म से दोस्तों रंगों को अलग अलग किया जा सकता है ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आंख के निकट दृष्टि को निम्न में से प्रयोग से दूर किया जा सकता है किस लेंस से दूर किया जा सकता है आंख के निकट दृष्टि दोष को उत्तल अवतल बेलनाकार या समतल उत्तल से रिपीटेड क्वेश्चन है तो बिल्कुल सही आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त तो किस लेंस के कारण दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है अवतल लेंस आपको बताया था दूर के लिए दोस्तों किसका होता है दूर के लिए होता है दोस्तों आपका उत्तल लेंस दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए दोस्तों क्या होता है आपका अवतल लेंस नेक्स्ट क्या मुख्य कारण है कि आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का अधिक 
होना उपयुक्त है दो आँखों के कण दोस्तों रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं दो आँखों के कण हम अंधेरे में हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं इसी कण मौजिक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है इस कारण से दूर दूरी व गहराई का एहसास होता है जो दोस्तों मनुष्य की एक आँख की अपेक्षा क्या कारण है कि दोस्तों दो आँखें होना अधिक उपयुक्त होता है बताएंगे सभी प्यारे दोस्त बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों जब हमारे दोस्तों दो आंखें होंगी ना तो दो आंखों से दोस्तों हम दूरी अधिक देख सकते हैं और गहराई का एहसास कर सकते हैं यदि हमारी दो आंखें हैं यदि एक आंख होगी ना एक आंख से यदि देखेंगे तो दोस्तों हम दूरी में दोस्तों एहसास नहीं कर पाएंगे दूरी कितनी है गहराई कितनी है तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्षितिज के समीप सूर्य के चंद्रमा के अंश दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है अपवर्तन प्रकाशकीय भ्रम व्यतिकरण या उनकी वास्तविक आकृति तो क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर अपवर्तन के कारण दोस्तों क्षितिज के समीप सूर्य के चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देना या दोस्तों आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों किसी तारे का रंग कैसे पता चलता है उसके भार का आकार का ताप का या दूरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में दोस्तों हर एग्जाम में कोई भी आपको एग्जाम उठा के देखेंगे ना दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा किसी तारे का रंग सूचक कैसे पता चलता है भार से आकार से दूरी से या ताप का यदि दोस्तों भार की बात करें तो भार बिल्कुल गलत हो जाएगा आकार भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा अब बचे दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन ताप का या दूरी का आपको दो कुछ ऑप्शनों में से दोस्तों डिसाइड करना है तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त तारे का रंग सूचक कैसे पता करेंगे बिल्कुल सही आंसर है ताप से किससे दोस्तों पता करेंगे ऑप्शन सी ऑप्शन सी दोस्तों यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ताप से दूरी से बिल्कुल पता नहीं चलेगा उसके ताप से पता चलेगा कि तारे का रंग कैसा है या कितना अधिक है कितना कम है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है प्रकाश का वेग अधिक होता है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों आपको वेग बताना है सबसे अधिक वेग किसका होता है और आपको कथन सत्य कथन चुनना है तो किसका सबसे वेग अधिक होता है सबसे गति तेज किसकी होती है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है प्रकाश के प्रकाश का वेग दोस्तों जो होता है वो आपका सबसे अधिक होता है नेक्स्ट हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है बिल्कुल इजी और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर भी दिया होगा क्या कारण है दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्यारे दोस्त हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है कि दोस्तों जब सूर्योदय होता है उसके मिनट पहले हमें दोस्तों सूर्य दिखाई देने लगता है उसका क्या कारण है बिल्कुल सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन मुझे पता था आप सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर देंगे ऑप्शन डी प्रकाश के अपवर्तन सूर्य से दोस्तों जितने भी दोस्तों क्रियाएं होती है वो सभी आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है सूर्य का दोस्तों अस्त होते समय लाल दिखाई देना आकाश का रंग नीला दिखाई देना और सूर्योदय से कुछ मिनट पहले सूर्य दिखाई देना ये सभी दोस्तों आपके अपवर्तन के कारण होते हैं नेक्स्ट पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में आप परिवर्तन या क्षति यानी हानि पहुंचती है तो इसमें दोस्तों रेटिनिया का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किसी एक के कारण होता है ताप के कारण इंद्रधनुषीय प्रकाश के कारण अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण या इन्फ्रोरेड प्रकाश के कारण बताएंगे सभी प्यारे दोस्त किस कारण होता है ताप की यदि बात करें तो ताप तो बिल्कुल गलत हो जाएगा इंद्रधनुषी प्रकाश के कारण बिल्कुल गलत अब आपके पास दोस्तों दो ऑप्शन बचे हैं अल्ट्रावायलेट प्रकाश या इन्फ्रोरेड प्रकाश तो किस कारण होता है बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी इल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण दोस्तों हमें आंखों को दोस्तों क्षति पहुंचती है नेक्स्ट पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे उत्तल दर्पण काम करता है उत्तल लेंस काम करता है अवतल दर्पण काम करता है या अवतल लेंस काम करता है आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करेगा बिल्कुल सही आंसर है अवतल लेंस के कारण जैसा दोस्तों आपका अवतल लेंस कार्य करता है ठीक उसी प्रकार पानी में हवा का बुलबुला काम करेगा जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार से व्यवहार करता है द्विफोक्सी लेंस के कारण अवसारी 
अपसारी लेंस जैसा या शंकुआकार लेंस जैसा जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करेगा कैसा करेगा दोस्तों अपसारी लेंस जैसा ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है दोस्तों धूप से बचने के लिए छाते में रंग आयोजन कौन सा सबसे उचित होगा आपने दोस्तों देखा होगा कि जो धूप से बचने के लिए जो छाते का जो दोस्तों रंग होता है वो तो सबसे बेस्ट यानी सबसे उचित कौन सा होगा छाते तो दोस्तों कभी रंग में आते हैं रंग बिरंगे भी होते हैं काले भी होते हैं सफ़ेद भी होते हैं तो उसमें दोस्तों जो धूप से बचने के लिए छाते का जो उचित रंग है वो कौन सा है ऊपर काला होना चाहिए और नीचे उजला या ऊपर उजला या नीचे काला या मात्र काला या मात्र उजला यह दोस्तों क्रिया आप सभी के साथ हो, होती होगी तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए ऑप्शन बी दोस्तों यहां पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका समुद्र नीला प्रतीत होता है किस कारण दोस्तों समुद्र का रंग जो होता है वो दोस्तों में नीला प्रतीत होता है वह किस कारण दोस्तों नीला प्रतीत होता है आकाश अधिक गहराई के कारण अधिक गहराई के कारण या आकाश के परावर्तन के कारण या जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जल के नीले रंग के कारण या जल की ऊपर सतह के कारण तो यहाँ पर दोस्तों अधिक गहराई तो बिल्कुल गलत हो जाएगा जल के ऊपरी सतह के कारण बिल्कुल गलत जल का नीला रंग नीला तो पूछा है तो नीला रंग कैसे हो जाएगा तो ऑप्शन बी क्योंकि दोस्तों आकाश का परावर्तन और जल के कणों में प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है नेक्स्ट जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है जैसे दोस्तों पे आप धूप से आए हो और अचानक दोस्तों अपने कमरे में जाएं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं दिखाई देगा उसके बाद धीरे धीरे सभी चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है पुतली के आकार में परिवर्तन लेंस के व्या विकास लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन रोडोपसिन का व्रंजक व पुनःवृचन के वृचन होना आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाना कौन सा हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर चुना है ऑप्शन डी आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में दोस्तों अनुकूलित हो जाना कुछ समय अनुकूलित हो जाने के कारण दोस्तों हमको नहीं दिखाई देती है ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर चुना है प्रकाश का शून्य विकास में बेग अनुमानता कितना होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है प्रकाश का वेग शून्य विकास में वेग कितना होता है तीन गुणे दस की पावर दस तीन गुणे दस की पावर आठ तीन गुणे दस की पावर आठ किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड या तीन गुणे दस की पावर आठ प्रकाश वर्ष बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को, को, को इस क्वेश्चन को कोई भी कैंडिडेट गलत नहीं करेगा सभी ने पढ़ा होगा टेंथ क्लास से लेकर आप पढ़ के आए हैं कितना है तीन गुणे की पावर आठ मीटर प्रति सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल सही आंसर चुना है ऑप्शन बी नेक्स्ट मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की दो बटे दस है रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कैसा दिखाई देगा जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना है पीला बिल्कुल सही आंसर है पीला रंग का दिखाई देगा नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों जब नीले लाल तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है जब दोस्तों लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक ही स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा बैंगनी लाल पीला सफेद बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कैसा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है चुना सफेद यानी दोस्तों लाल नीले और हरे इन तीनों रंगों का दोस्तों जो संयोजन मिला कर देने से दोस्तों आपका सफेद रंग बन जाता है ऑप्शन डी यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है कार्बन डाइऑक्साइड धूलिकण या हीलियम या आपका जलवाष्प वायुमंडल में प्रकाश विसरण का मुख्य कारण क्या है क्या है दोस्तों वायुमंडल में दोस्तों प्रकाश का जो विसरण का मुख्य कण सीधा है आपका धूल के कण ऑप्शन बी दोस्तों यहां पे राइट आंसर हो जाएगा धूल के कारण दोस्तों प्रकाश का विसरण का कारण है नेक्स्ट मृग तृष्णा मृग तृष्णा यानी मृग मारिच का किस कण बनती है अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन विक्षेपण या विवर्तन आपको बता चुके हैं दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है कोई भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा 
किस कारण बिल्कुल सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी क्वेश्चन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं ऐसे सभी एग्जाम में जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित कर्ण का घूर्णन कितना होगा जीरो थीटा बाई टू थीटा या टू थीटा बताएंगे सभी प्यार दोस्त कितना हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों टू थीटा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नेक्स्ट है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बताएंगे इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इंद्रधनुष तो आप सभी ने देखा भी होगा तो बताएंगे इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है सबसे पहले दोस्तों इंद्रधनुष में कैसा रंग होता है इंद्रधनुष में होगा दोस्तों सबसे पहले आपका नीला रंग कौन सा होगा दोस्तों नीला रंग होगा उसके बाद कौन सा रंग होगा दोस्तों उसके बाद आपका होगा हरा रंग और हरे रंग के बाद दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा पीला रंग कौन सा हो जाएगा पीला रंग तो याद रखना नीला हरा पीला यही दोस्तों इसका सही क्रम हो जाएगा तो ऑप्शन डी यहां पे दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबंबों की संख्या कितनी होगी दो एक छ या इन्फिनेटिव यानी अनंत जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबंबों की संख्या कितनी होगी सभी प्यारे दोस्तों आंसर करेंगे फटाफट कितनी हो जाएगी बिल्कुल सही आंसर दिया है अनंत कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी अनंत हो जाएगी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना था उन सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट दोपहर के बारह बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है आपने कभी देखा होगा जब इंद्रधनुष निकलता है आपने देखा होगा दोपहर के समय बारह बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है पश्चिम दक्षिण पूर्व में या यह नहीं देख सकते बताएंगे सभी प्यारे दोस्त दोपहर के बारह बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है यह दोस्तों क्वेश्चन आपको दोस्तों चौंकाने वाला है बिल्कुल जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर यानी देख नहीं सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति बताएंगे सभी प्यारे दोस्त प्रकाश की गति कितनी होती है रिपीटेड क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों तीन गुणे दस की पावर आठ मीटर प्रति सेकेंड तो किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रकाश विकरणों की प्रकृति क्या होती है तरंग के समान कण के समान तरंग एवं कण दोनों के समान या तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होती है तो बताएंगे प्रकाश के विकरणों की प्रकृति का मुख्य कारण क्या है तो क्या है दोस्तों तरंग एवं कण दोनों के समान ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चलो सभी पैर दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट तीन रंग मूल रंग कौन कौन से मूल रंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों सभी को पता होगा नीला पीला लाल नीला हरा लाल पीला हरा नी, लाल या नीला पीला हरा तीन मूल रंगों के बारे में पूछ रहे हैं मूल रंग कौन कौन से होते हैं कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपका एक तो दोस्तों आपका होता है नीला कौन सा होता है दोस्तों नीला होता है उसके बाद दोस्तों कौन सा होता है आपका हरा नीला हरा और आपका तीसरा कौन सा है लाल नीला लाल हरा ये दोस्तों आपके कैसे होते हैं ये आपके दोस्तों मूल रंग है कैसे है मूल रंग ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक पुंज के फॉस्फेट कोटेड पर्दे पर फोकस पर फोकस कर देने से प्रतिबंबों को पर्दों पर जनित करना क्या कहलाता है मास्टर स्कैन टोटल स्कैन रडार स्कैन या रोस्टर स्कैन आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त क्या कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों आपका रोस्टर स्कैन ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है खोज बत्ती में खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह किसका होता है खोज बत्ती में दर्पण प्रयुक्त होता है नतोदर दर्पण उन्तोदर दर्पण सादा दर्पण या इनमें से कोई नहीं जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए को चुना सभी प्यार दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है नतोदर दर्पण नेक्स्ट जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है तीव्रता वेग तरंग दर दिया आवृत्ति आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त बिल्कुल सही आंसर चुना है जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है आवृत्ति नेक्स्ट प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी कांच निर्वात जल या वायु 
प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी यानी सबसे कम होगी तो किसको कम होगी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों कांच में ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सभी को पता होगा आंसर बताएंगे सभी प्यार दोस्तों सूर्य को प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है आठ मिनट पांच सेकेंड आठ ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट निम्न अंकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक प्रकाश से तापी ऊर्जा ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा या उष्मा से गतिज ऊर्जा बताएंगे सभी प्यारे दोस्त बिल्कुल सही आंसर है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा लाइट से केमिकल की ओर यानी प्रकाश से दोस्तों रासायनिक ऊर्जा की ओर नेक्स्ट निम्न रंगों में से विषम रंगों को पहचानिए दोस्तों लाल हरा पीला भूरा आपको दोस्तों विषम रंग पहचानना है जो सबसे अलग है लाल रंग हरा रंग भूरा रंग या पीला रंग बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपका हो जाएगा भूरा रंग भूरा रंग दोस्तों जो होता है यह आपका सबसे अलग हो जाएगा नेक्स्ट एक रंगीन टेलीविजन में तीन आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं ये क्या कहलाते हैं कौन कौन से होते हैं लाल नीला नारंगी लाल हरा पीला लाल पीला हरा या लाल हरा भूरा बताएंगे सभी प्यारे दोस्त एक रंगीन टेलीविजन में तीन आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं वो कौन कौन से रंग हैं बिल्कुल सही आंसर है लाल हरा नीला और यही दोस्तों आपके कैसे हैं यही दोस्तों आपके मूल रंग हैं लाल हरा और नीला यही दोस्तों आपके तीन मूल रंग भी हैं और रंगीन टेलीविजन में आधारभूत रंग मिश्रण रंग भी हैं नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्री को आकाश में रंग कैसा दिखाई देगा बिल्कुल ईजी है बिल्कुल सही आंसर दिया है काला आपको बता चुके थे प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला लेकिन दोस्तों जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो वहां पर आकाश का रंग उसको ब्लैक दिखाई देता है यानी काला और वास्तविक में आकाश का रंग भी काला है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार हो जाती हैं वो कौन सी किरणें होती हैं जो आर पार हो जाती हैं द्रवों में हीरो में सभी पारदर्शी माध्यम से या केवल प्रजमो में इसमें दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है सभी पारदर्शी माध्यम से नेक्स्ट दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं जो नाई जो होते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों किस दर्पण का उपयोग करते हैं अवतल समतल या उत्तल या इनमें से कोई नहीं सभी को पता होगा दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है अवतल दर्पण का ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रकाशित सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है सीओ टू अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड या नियोन बताएंगे सभी प्यार दोस्त कौन सी गैस है बिल्कुल सही आंसर है नियोन ऑप्शन डी यहां पे दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा नियोन नेक्स्ट यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं देखी जा सकती ऐसा क्यों ऐसा किस कारण है दोस्तों ऑप्शन पढ़ेंगे दोस्तों ध्यान से उसके बाद आंसर करेंगे जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुनाव सभी प्यारे दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है जिससे प्रकाश